আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পুরোপুরি অটোমেশন হলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় অর্থমন্ত্রী ঘাটতি পূরণে চাপ পড়বে না ব্যাংক খাতে করোনা মোকাবেলা করে অর্থনীতির গতিপথ ঠিক রাখতেই এবারের বাজেট বললেন ওবায়দুল কাদের এটা বাস্তবায়ন অযোগ্য মন্তব্য মির্জা ফখরুলের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে করোনার প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি রাজস্ব আহরণের টার্গেট অবাস্তব মনে করে সিপিডি এবং দেশে করোনায় একদিনে মৃতের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছেচল্লিশ জন আক্রান্ত তিন হাজার চারশো একাত্তর শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শুরুতেই বাজেটের খবর করোনা মহামারীতে এবারের বাজেটকে মানুষ রক্ষার বাজেট উল্লেখ করে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল তিনি জানান পুরোপুরি অটোমেশন হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা যাবে মোবাইল ফোনে কথা বলাই নতুন করে পাঁচ ভাগ কর জনজীবনে প্রভাব ফেলবে না এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি পূরণে ব্যাংক খাতে চাপ পড়বে না বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা উঠে আসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম রীতি অনুযায়ী বাজেট ঘোষণার পরদিন সংবাদ সম্মেলন করেন অর্থমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের কারণে এবার ঘটা করে তা আয়োজন করা হয়নি অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন করোনা মহামারীর কারণে এবারের বাজেট অন্যান্য বছরের চেয়ে ভিন্ন উপায়ে তৈরি করা হয়েছে তবে তা বাস্তবায়নে আশাবাদী অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বলেন আদায় হবে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাও ভিন্ন পথে আমাদেরকে কাজটি করতে হয়েছে সেই জন্য হয়তো আপনার দেখবেন অনেকের কাছে মনে অসঙ্গতি মনে হবে আমরা যেভাবে সাজিয়েছি আমরা সেভাবে মনে করি যেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তা এড়িয়ে অর্থমন্ত্রী জানান পুঁজিবাজারকে সহায়তা করা হয়েছে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণায় পুঁজিবাজারকে আমরা আরো শক্তিশালী করার জন্য অনেক গতিশীল করার জন্য গভীরতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা অনেক নতুন নতুন আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি পাঁচ ভাগ বাড়িয়ে এবারের বাজেটে পনেরো ভাগ কর বসছে মোবাইল ফোনে কথা বলায় এতে বাড়তি চাপ তৈরি হবে না বলে মনে করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এছাড়াও বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারের সক্ষমতার কথাও উঠে আসে সংবাদ সম্মেলনে এক লক্ষ তেরো হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আছে তাছাড়া আমাদের রিজার্ভ পজিশন এখন খুবই হেলদি রিজার্ভে আমাদের বাষট্টি হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আছে তো আমি মনে করি যে এতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই এই পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে মোবাইল কল রেট অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং এর জন্য সাধারণ লোকের কথা বলার ব্যয় বেড়ে যাবে এবং কথা বলতে বা মোবাইলের খরচ বেড়ে যাবে তাদের এরকম আমরা মনে করি না দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য কৃষি ও অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ বেশি রাখা হয়েছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী করোনা ভাইরাস ভীষণ দু হাজার একচল্লিশ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি আপনাকে অশেষ সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মোকাবেলা করে দেশের অর্থনীতির গতিপথ ঠিক রাখতে সরকার এবারের বাজেট উপস্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন দেশকে এগিয়ে নিতে এবারের বাজেট সরকারের সাহসী চিন্তার ফসল বাজেটের ব্যাপকতা অনুধাবন করতে না পারায় বিএনপি নেতারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি আরও জানাচ্ছেন আবিল মাহমুদ করোনা ভাইরাস প্রকোপের মধ্যে নতুন অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী দাবি করে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলের নেতাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন করোনা মোকাবেলার জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের প্রতিফলন ঘটেছে এবারের বাজেটে সংকটময় পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সংকটকালীন ও সংকট পরবর্তী 
সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার গতিপথ নির্ণয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে এবারে বাজেট এবারের বাজেটকে অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে ওঠার বাজেটের সাথে তুলনা করে তিনি বলেন সাধারণ ছুটি ও লকডাউনের কারণে কর্মজীবী দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে সরকার দীর্ঘ সাধারণ ছুটি ও লকডাউন জনিত কারণে সৃষ্ট দারিদ্র কর্মজীবী মানুষের কষ্ট লাগবে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ করে কৃষিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বিএনপি নেতাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বিএনপি আগে ভাগে প্রস্তুত করা ও মন গড়া পুরনো গতানুগতিক গল্পের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তাদের পক্ষে এই বাজেটের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনা অনুদান না অনুধাবন করা সম্ভব হবে না এবারের বাজেটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবানের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ওবায়দুল কাদের আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা প্রস্তাবিত বাজেট গতানুগতিক ও বাস্তবায়ন অযোগ্য এবং এটি জাতিকে হতাশ করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উত্তরায় নিজ বাসা থেকে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বাজেট নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কথা বলেন তার মতে প্রস্তাবিত বাজেটে করোনাকালীন শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য নিরাপত্তা ও বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়নি মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপেরও সমালোচনা করেন তিনি সরকার সমর্থকদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বৈধ করতে বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন করা অসম্ভব তাই বাজেট মুখ থুবড়ে পড়বে আমাদের সুপারিশ ও দেশের অধিকাংশ শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের অভিমতকে উপেক্ষা করে প্রত্যাশিত অসাধারণ বাজেটের স্থলে নিতান্তই একটি অত্যন্ত সাদা মাটা গতানুগতি একটি সাধারণ বাজেটের ঘোষণা দিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা সামাজিক সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যাশিত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারণে করোনার প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি বলে মনে করে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার ফেলো ড মোস্তাফিজুর রহমান বলেন রাজস্ব আহরণের যে টার্গেট ধরা হয়েছে তা অবাস্তব সিপিটির মতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে প্রকৃত করদাতাদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিস্তারিত ইকরামুল হক সাহেবের রিপোর্টে लक्ष्यमूचक निर्धारण उच्च आकांक्षारीफलन অর্থনীতির যে চলকগুলো সেগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক যেটা করা হয়েছে আগে সেটা থেকে খুব একটা ব্যক্ত করতে চায়নি সরকার এবং সেই মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্কটা কোভিড উনিশের আগেই প্রণয়ন করা হয়েছিল এই ধরনের ভুল সিগন্যালের কারণে কিন্তু কোভিড উনিশের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ফান্ড তৈরি হয়েছে যে সমস্ত সম্পদ তৈরি হয়েছে সেই সম্পদগুলো राजस्वस्थितिपिडी घाटती पूरण करते विदेशी संस्था ऋण नारे चाप बाढ़ बैंकगुलिपिडी मन बेसरकारी खाते नेतिबाचक प्रभाव पड़े कारो टा सदा कर सूझ देना 
কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে সৎ করদাতাদের প্রতি একটা অন্যায় করা হচ্ছে ঘাটতি যেটা বাড়বে সেটার অর্থায়ন আমার তখন করতে হবে সে অর্থায়ন কোথা থেকে আমার করতে হবে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আমি যদি বেশি যদি সেটা করতে যাই তাহলে প্রাইভেট সেক্টরের তবে সব মিলিয়ে বাজেটের কাঠামোকে দুর্বল বললেও কর্মুক্ত আয় সীমা বাড়ানো কর আদায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পোশাক শিল্পের গুরুত্ব দেয়াকে ইতিবাচক ভাবে দেখছে সংস্থাটি ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড ভাঙা গড়া চলছে চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ছেচল্লিশ জন মারা গেছেন শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয় সংক্রমণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় করোনার বিস্তার থামানো যাচ্ছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির জাবল কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনা ভাইরাস সময় যত যাচ্ছে ততই তাণ্ডব বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড ভাঙছে দিনকে দিন করোনা পরীক্ষার ল্যাব ও টেস্ট বাড়ছে সেই সাথে বাড়ছে শনাক্তের সংখ্যাও চব্বিশ ঘন্টায় ঊনষাট ল্যাবে ১৬ হাজার নমুনা পরীক্ষা করে তিন হাজার চারশো একাত্তর জনের করোনা ধরা পড়ে অর্থাৎ যাদের উপসর্গ আছে তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২২ জন করোনায় আক্রান্ত আক্রান্ত বেশি ঢাকা বিভাগে এরপরে চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ তেয়াত্তর হাজার তিনশো বাইশটি নমুনা এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত তরুণরা করোনায় বেশি আক্রান্ত হলেও বেশি মারা যাচ্ছেন পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর বয়সীরা সংখ্যার বিচারে নারীদের তুলনায় পুরুষের মৃত্যু বেশি ঘটছে গত চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন ছেচল্লিশ জন এ পর্যন্ত এক জন ঢাকা বিভাগে ১৯ জন চট্টগ্রাম বিভাগে এগারো জন রাজশাহী বিভাগে দুজন সিলেট বিভাগে তিন জন বরিশাল বিভাগে তিন জন রংপুর বিভাগে পাঁচ জন মাঝামাঝি প্রায় এসেও আমরা একটা যে সংক্রমণটা যে একটা পিকে যাওয়ার কথা সেই টপ লেভেলে কিন্তু এখনো যায়নি কারণ টপ লেভেলে গেলেই এটা আবার আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করার একটা সম্ভাবনা থাকে ভাইরাসটি এখন আমাদের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ আপনাকে ধরে নিতে হবে প্রত্যেকটা ব্যক্তির ভিতরেই এই ভাইরাসটা থাকতে পারে কে কার ভিতরে আছে কার ভিতরে নাই সেটা কি আমি কি করে বুঝবো সেটা বুঝতে হলে আমাকে যেটা বলে হলো টেস্ট টেস্ট ট্রেসিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট এই তিনটা টিকে ফলো করতে হয় বিশ্বের সাথে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাংলাদেশ অনেকটা বিচ্ছিন্ন থাকবে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে বিভিন্ন স্থানে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনার উপসর্গ ও সংক্রমণ নিয়ে মারা গেছে অন্তত সতেরো জন আশঙ্কাজনক হারে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় আগামী বিশ জুন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলা লকডাউন করা হয়েছে ফজলে রাব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত সিলেটে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তিনজন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো তেতাল্লিশ জনে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে দুই জন সদর ফরিদগঞ্জ ও কচুয়ায় একজন করে মোট পাঁচজন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে দুজন জ্বর ও শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ নিয়ে তারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক আব্দুর রশিদ মিয়া কুয়েত মৈত্রি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চুরাশি জন নোয়াখালীতে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন কবিরাট পৌরসভার কাউন্সিলর কামালুদ্দিন সহ দুজন জেলায় দুই ডাক্তার ও চার পুলিশ সদস্য সহ 
আরও তিয়াত্তর জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নাটোরের সিংড়ায় করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে করোনার উপসর্গ নিয়ে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়ার বজরপুর গ্রামের এক যুবক মারা গেছেন করোনার উপসর্গ নিয়ে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে মারা গেছেন নারায়ণগঞ্জ ফেরত এক গৃহকর্মী এদিকে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্স মীরা রানী দাস মারা গেছেন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সত্তর জন শুক্রবার সকালে বগুড়ায় করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে মারা গেছে চোদ্দ বছরের এক তরুণ রংপুরের সাংবাদিক পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ একত্রিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশো পঁচাশি জন ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা এ অবস্থায় শুক্রবার সকাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নবীনগর পৌর এলাকার জরুরি সেবা ছাড়া সব ধরনের যানবাহন চলাচল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বান্দরবনের জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম বান্দরবনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লকডাউনের মধ্যে নানা অজুহাতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারের মানুষ করোনা সংক্রমণ বিস্তার ঠেকাতে লকডাউনের তৃতীয় দিনেও এলাকায় দেখা গেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা তবে সচেতন না হলে করোনা মোকাবেলা সফল হওয়া কঠিন হবে বলে মনে করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা রাবে একটা সুবর্ণ রিপোর্ট রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় চলছে লকডাউন এলাকায় মানুষের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ এরই মধ্যে নানা অজুহাতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন এলাকার অনেকে বের হওয়ার সঠিক প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেউ কেউ লকডাউন বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা জানান ঘরে ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তারপরে অনেকে নিয়ম মানতে চাইছে না ছোট বাচ্চা আছে তো দুধ দিতে তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে লকডাউন দিয়েও কোভিড উনিশ মোকাবেলা করা যাবে না চিকিৎসা না দিয়ে রোগী ফিরিয়ে দিলে হাসপাতালে লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আজ থেকে চট্টগ্রামে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিষয়টি তদারকি করা হবে বলেও জানান তিনি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা জানান তিনি বলেন বাজেটের পর সব সময় বিএনপি সহ একটি মহল সমালোচনা করে কিন্তু সব সমালোচনাকে পেছনে ফেলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর আগে চট্টগ্রামে করোনা চিকিৎসার জন্য তথ্যমন্ত্রীর কাছে শতাধিক অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর করে লাইভ পাওয়ার টেক লিমিটেড চট্টগ্রামের মেয়র আজম নাসরুদ্দিন এবং বিভাগীয় কমিশনার এ বি এম আজাদ এই সময় উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা দিতে না পারলে রোগী ফেরত দেওয়া সেটি কখনো সমর্থনযোগ্য না এবং এবং কালকে থেকে প্রশাসন মোবাইল কোর্ট শুরু করবে আমিও আপনাদের অনুরোধ জানাবো যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এভাবে রোগী ফেরত দিচ্ছে তাদের নাম দিন তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মোবাইল কোর্টও পরিচালনা করা হবে হয়তো তারা মনে করছেন যে সরকার তাকিয়ে আছে সরকার তাকিয়ে আছে এবং সরকার এটি ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছে সময় মতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে প্রয়োজনে তাদের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশি শ্রমিকদের ভিসার মেয়াদ বাড়াবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ফেরত না পাঠাতে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করেছেন বলে জানান
করোনা ভাইরাসে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 4 লাখ 22 হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 75 লাখ 57 হাজার মানুষ জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী এরই মধ্যে 188টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারী এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 1 লাখ 14 হাজার এখন পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে 20 লক্ষাধিক মানুষ মৃত আর আক্রান্তের হিসেবে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই শীর্ষে এদিকে আক্রান্তের দিক থেকে যুক্তরাজ্যকে পেছনে ফেলে চতুর্থ অবস্থানে উঠে এসেছে ভারত সে দেশে এখন সংক্রমিত প্রায় 3 লাখ মানুষ এবার জানাব পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাস মহামারীতে প্রায় 3 মাস বন্ধ থাকা লা লিগার খেলা আবারো শুরু হয়েছে আজ রাতে মাঠে নামছে শিরোপা প্রত্যাশা বার্সেলোনা মার্কার মুখোমুখি হবে লিওনেল মেসির দল বাংলাদেশ সময় রাত 2টায় শুরু হবে ম্যাচটি আর্জেন্টাইন মহানায়ক মেসির এই ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয় থাকলেও তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন 27 ম্যাচে 58 পয়েন্ট নিয়ে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে 2 পয়েন্ট এগিয়ে থেকে লীগ টেবিলের শীর্ষে আছেন কাতালানরা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে থাকছে না মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা গতকাল বৃহস্পতিবার সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় ইপিএল কর্তৃপক্ষ আগামী 17 জুন অ্যাস্টন ভিলা শেফিল্ড ইউনাইটেডের ম্যাচ দিয়ে আবার শুরু হবে করোনা পরবর্তী এই প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গে থাকছে না কোনো বল বয় জীবাণুনাশক পদ্ধতির মাধ্যমে বাইরে থেকে বল সরবরাহ করা হবে খেলোয়াড়রা যেন মাঠে থুতু না ফেলেন এবং গোল উদযাপনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে তাছাড়া মোট 300 জন থাকতে পারবেন প্রতিটি স্টেডিয়ামে মাঠে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার সময় সবার হাতে জীবাণুমুক্ত করতে হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার পুরোপুরি অটোমেশন হলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় অর্থমন্ত্রী ঘাটতি পূরণে চাপ পড়বে না ব্যাংক খাতে করোনা মোকাবেলা করে অর্থনীতির গতিপথ ঠিক রাখতেই এবারের বাজেট বললেন ওবাইদুল কাদের এটা বাস্তবায়ন অযোগ্য মন্তব্য মির্জা ফকরুলের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে করোনার প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি রাজস্ব আহরণের টার্গেট অবাস্তব মনে করে সিপিডি এবং দেশে করোনায় একদিনে মৃতের সংখ্যা সর্বোচ্চ 46 জন আক্রান্ত 3471 দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ